Hello friends, welcome to Jora's Kitchen. This is Thursday morning. I am going to vlog in the morning. I am going to eat my food. 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 So, I am going to eat my food. I am going to eat my food. Kita mandi kulsha ready aita, class ke, sama kulsha itu ada. Cepat table la set pun. Kau kiki mana ramla aja. Ini tengah itu anda chapati sutta, so anda dua chapati macam tu. Ini aku anda tea order chapati, modal ni kita sutta parota, itu semua macam tu. Sabda rambo pudikyo. Nariya perik itu anda parichi marah duduk, selera perik anda rambo weird ada duduk. Ayah husband itu anda tulang titu bangga. Ini ni tea itu anda weird ada combinasi mana sabda rambo ini, tapi anak rambo pudikyo. Anggul ya, anggul kita kalau pudici tu nak solinga, kandi pun nama at least otra ada duduk. Okay, na ini anda sabda itu. Rida kau ni class ready panu. Rita kandai, apo me upload ID la, school classroom la, nali kena lesson plan ni terda upload panir bangga. Nen tu kandai nasut thama pakai illa. Inna nana cuti napa dite nene terla. Usha check panir bang, but nen tu kandai nasut thama pakai illa. Nik morning nen tu cuci kandu pata, nik kandu art class la kandai. Inu mari itu craft panas solir kanga. Inu dah iran dicha nadi nene kandu wash pani save panir cina. Adu la kandu hello kitty, mari cut panni. Spray paint panni kaya wajib kanga. Husband itu dah panas sana, so orang kita kerana cut pan itu spray paint terus wajib kanga. Ida ini class mandi inno one hour agu awal ke last class baru dek. So anda one hour kuli itu full dry ya ini wajib kono. Ini anda actually baru dek ko wangi wajib kono, but ipa anda ini sah dek spray paint white color. Inno rende color zirikan ni kerana golden color lawan erka inno color lawan erka. Ini cut panna miche bottle lor ayat, ini ni edit tuvek kono, ini kadi usah. Rita class online class lah, mudah jadi cuci, pada orang mani, tidak, pada orang entar mani ayat cuci. Ipo anda, nama samik ke ayat cuci lah. Ini ke lunch menu patingna, white rice, takali rasam, sepak kelang, roast, kapro, parup, 
பாவக்க சிப்ஸ் ஓகே நான் சார் எல்லாமே எடுத்து நான் ரெடியாக வச்சுட்டேன் ரைஸ் வந்து ஊற போட்டாச்சு பருப்பையும் ஊற போட்டாச்சு இங்கே சேன சேப்பக்கிழங்க வந்து நான் எப்படி வேக வச்சேன் எப்படி தோல் உரிச்சுன்றதுனா வீடியோவில் நான் அட்டாச் பண்ணிடுவேன் ரசத்துக்கு வந்து புளி ஊற போட்டாச்சு கருவேப்பில்லை கொத்தமல்லி தக்காளி எல்லாம் எடுத்து வச்சுட்டேன் பாவை கட் சிக்ஸ் பண்ணுறதுக்கும் மசாலா தடவி வச்சாச்சு ஸோ நம்ம இம்மீடியட்டாக ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கலாம் பாவக்காயை சிப்ஸ் பண்ணுறதுக்கு நல்லா அது மாதிரி ஸ்லைஸ் பண்ணி வச்சுருக்கேன் தனியாக ஒரு போலில் தண்ணி இருக்குது அதில் உப்பு சேர்த்துருக்கேன் ஒரு ஸ்பூன் இந்த பாவக்காயை வந்து இது உள்ளே சேர்த்துட்டு ஒரு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் இந்த பாவக்காயின் தண்ணியிலே ஊறட்டும் இந்த ஸ்டெப் வந்து இந்த பாவக்காயில் உள்ள கசப்பை வந்து எடுத்துடும் அதுக்காக பதினஞ்சு நிமிஷம் கழித்து இது நல்லா ஃபில்டர் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க இப்போ இது கூட ரெண்டு டீஸ்பூன் அளவுக்கு மிளகாத்தூள் கால் டீஸ்பூன் மஞ்சத்தூள் தேவையான அளவு உப்பு இது கூட நான் அரிசி மாவு சேர்க்க போகிறேன் அது ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் நான் சேர்த்துக்கோங்க சேர்த்துட்டு இப்படியே மிக்ஸ் பண்ணிடுங்க இந்த பாவக்காயில் இருக்க தண்ணியிலே வந்து இது அந்த மசாலாலாம் நல்லா உறிஞ்சி எல்லா இடமும் கிட்டப்பட்டுரும் இது நம்ம பொறிக்கிற வரைக்கும் நம்ம ஊற வச்சிடலாம் இருக்கட்டும் அடுத்து சேப்பக்கிழங்க வந்து வேக வைக்க போகிறேன் இது நல்லா வாஷ் பண்ணிவிட்டு உப்பு போட்டு ஒரு சின்ன பீஸ் புளி வச்சுருக்கேன் இப்போ வந்து நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா இந்த குக்கரில் கொஞ்சம் தண்ணி இருக்குது ஸ்டாண்ட் போட்டு வச்சுருக்கேன் இதை வந்து இது உள்ளே வச்சுட்டு இந்த ட்ரையை உள்ளே வச்சுட்டு மூடி போட்டு ஒரு ரெண்டு விசிலுக்கு வச்சு எடுத்துருவேன் இந்த சேப்பக்கிழங்கு பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் ஹார்டாக இருக்கும் அதனால் நான் ரெண்டு விசில் வைக்கிறேன் இதிலே இன்னொரு வெரைட்டி இருக்கும் அது இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் ஒரு விசில் மட்டும் வைங்க அதுலேயும் நல்லா வெந்துடும் இப்போ நான் வந்து இந்த மாதிரி த கீழே தண்ணி வச்சு மேலே இந்த மாதிரி ட்ரே வச்சு மூடி போட்டு விசில் வச்சு எடுத்துருவேன் சில பேர் வந்து இதுக்கு மேலே கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றி அப்படியே வேக வைப்பாங்க நீங்கள் அந்த மாதிரி கூட செய்யலாம் இப்போ மூடி போட்டு நம்ம வேக வச்சிடலாம் கிழங்கு வந்து நல்லா வெந்துருச்சு கரெக்டாக பக்குவமாக வந்துருக்கு பாருங்கள் அமுங்கவே இல்லை லைட்டாக கொஞ்சம் ஹார்டாக இருக்குது ஸோ மேலே இருக்கிற ஸ்கின்னை நான் ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு கட் பண்ணிவிட்டு காமிக்கிறேன் ஃபஸ்ட்டு பருப்பு வேக போட்டுடலாம் பருப்பு நல்லா வாஷ் பண்ணிவிட்டு நல்ல தண்ணி போட்டு ஊற வச்சுருந்தேன் அதனால் அப்படியே சேர்த்துக்கிறேன் வந்து நான் ஒரு பெரிய பல் பூண்டு நாலாக கட் பண்ணி போட்டிருக்கேன் இது வந்து நல்லெண்ணெய் போடணும் ஃபியூ ட்ராப்ஸ் ஆஃப் நல்லெண்ணெய் கொஞ்சமாக மஞ்சத்தூள் பருப்பு கேட்க மாதிரி மஞ்சத்தூள் நான் ஒரு திக்கான பருப்பு தான் வைக்க போகிறேன் அதனால் கொஞ்சமாக தண்ணி ரசம் தாளிக்கிறதுக்கு ரெடி பண்ணிடலாம் ரச பொடிலாம் நான் ரொம்ப பெருசாக யூஸ் பண்ண மாட்டேன் என்னோடய ஓன் மசாலாவே போட்டுருவேன் ஸோ இதில் வந்து ஒரு டீஸ்பூன் விட கம்மியாக ஜீரகம் ஒரு டீஸ்பூன் விட கம்மியாக மிளகு கொஞ்சம் குறைவாக தான் போடுறேன் அதுக்கப்புறம் ஒரு மீடியம் சைஸில் தக்காளி சின்ன சைஸ் தக்காளி ஒன்று அதுக்கப்புறம் இந்த கொத்தமல்லியோட காம்பு இருக்கு இல்லையா அது தூக்கி போட்டுறாடிங்க அதை வந்து ரசத்தில் சேர்த்திங்கன்னா ஸோ ஒரு டேஸ்ட் வந்து வேறு லெவலுக்கு எடுத்துகிட்டு போயிடும் எனக்கு ரசமே ஆக்சுவலி வைக்க தெரியாது நான் சமைக்க ஆரம்பிக்கும் போது ஃபஸ்ட்டு நான் ஸ்டார்ட் பண்ணது வந்து பேக்கிங் தான் ஸ்டார்ட் பண்ணேன் ஸோ பேக்கிங் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்ட் அப்போலேருந்தே அப்புறம் குக்கிங் வரும்போது சாம்பார் மற்ற கறி குழம்பு மீன் குழம்பு பிரியாணி இதெல்லாம் கற்றுக்க ஆரம்பித்தார் ரசம் வந்து எனக்கு அவ்வளோவா சரியாகவே வைக்க தெரியாது கல்யாணத்துக்கு அப்புறம் தான் ரசம் வைக்கிறதுக்கே நல்லா கற்றுக்கிறேன் இந்த மாதிரி எங்கள் அம்மா வைப்பாங்க எங்கள் அம்மா வந்து கொஞ்சம் பச்சை மிளகா போட்டு அரைப்பாங்க உங்களுக்கு சுல்லுன்னு வேணும் ரசம்னா நீங்கள் இன்னும் கொஞ்சம் கூட பச்சை மிளகா போட்டுக்கலாம் பட் நம்ம போட்டுக்கு எங்கள் டிசைன் கரெக்டாக இருக்கும் எல்லாமே போட்டாச்சா ஓகே மிளகு சீரகம் ஒரு பெரிய பல் பூண்டு ஒரு மீடியம் சைஸ் தக்காளி கொஞ்சம் அந்த கொத்தமல்லியோட காம்பு இதில் இது வந்து ரொம்ப நைஸாக அரைச்சிடக்கூடாது கொஞ்சம் குறை குறையாக அரைச்சிட்டு வந்துடுங்க நான் குறை குறைப்பாக அரைச்சிட்டேன் பார்த்துட்டில் மாற்றிட்டாங்க
இதுலேயே வந்து உப்பு மஞ்சத்தூள் கொஞ்சமாக கடுகு சேர்த்துருக்கோம் கடுகு சேர்த்து கொஞ்சம் நல்லா பொறிஞ்சு பட படம் விரிச்சதும் உளுந்து உளுந்து நல்லா கலர் மாறிச்சு இப்போ கருவேப்பில போட்டுலாம் கருவேப்பில பொறிஞ்சதும் சில்லி பவுடர் கொஞ்சமாக அடுப்பை வந்து நல்லா ஸ்லோ ஃப்ளேமில் வச்சுக்கோங்க உங்கள் காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி சில்லி பவுடர் போட்டுக்கோங்க கொஞ்சமாக மிளகாத்தூள் உப்பு கொஞ்சம் பெருங்காயத்தூள் நல்லா ஸ்லோ ஃப்ளேமில் தான் வச்சுருக்கணும் இல்லைனாக்கா இந்த கடுகிரும் இந்த மிளகாத்தூள் கொஞ்சம் நேரத்துலேயே இந்த ரோஸ்ட் போட்டுருங்க சாரி சேப்பை கிழங்கு சேர்த்துட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்ருங்க இப்போ எல்லா சேப்பை கிழங்குலையும் அந்த கலர் போய் நல்லா ஒட்டிக்கிச்சு இப்போ வந்து இதை ஒரு மீடியம் லோ ஃப்ளேம்லேயே வச்சு நம்ம ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் நல்லா ரோஸ்ட் பண்ண போகிறோம் இந்த ரோஸ்டிங் டைம் வந்து உங்கள் இஷ்டப்படி தான் சில பேருக்கு ஒரு கொஞ்சம் மிதமான ரோஸ்ட்டே பிடிக்கும் சில பேர் ரொம்ப ஓவர் ரோஸ்ட் பண்ணால் பிடிக்கும் அதனால் டைமிங் வந்து அது உங்களோட இஷ்டப்படி கொஞ்சம் மூடி போட்டு நம்ம அப்படியே குக் பண்ண ஆரம்பிச்சோம் பருப்பு ரெடி ஆகிடுச்சு இனி தாளித்து மட்டும் கொட்டணும் அதில் உப்பு சேர்த்துருங்க மறந்துடாமல் தாளிக்கிறதுக்கு நான் நல்லெண்ணெய் விடுறேன் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு நல்லெண்ணெய் விட்டுக்கோங்க எண்ணெய் காஞ்சதும் கடுகு கடுகு பொறிஞ்சதும் சீரகம் பச்சை மிளகா அரை போட போகிறேன் உங்களுக்கு வேணும்னே இங்கே காஞ்ச மிளகா கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கப்புறமா கருவேப்பில்லை ஒரு சின்ன வெங்காயம் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதையும் சேர்த்துருங்க இந்த வெங்காயத்தோட கலர் மாறி நல்ல ஒரு டார்க் ப்ரௌன் கலரில் வரணும் அது வரைக்கும் நல்ல வெங்காயம் இந்த ஆயிலே நல்லா ஃப்ரை ஆகட்டும் நல்லா வதங்கிறதுக்காக நம்ம கொஞ்சமாக உப்பு சேர்த்துக்கலாம் அப்படியே விட்டுருங்க அது மீடியம் ஃப்ளேம்லேயே வச்சுருந்தீங்கன்னா நல்லா டார்க் கலரில் ஆகிடும் ஆன பிறகு காமிக்கிறேன் ரோஸ்ட் பாருங்கள் சேப்பை கலங்க ரோஸ்ட் நல்ல ரோஸ்ட் ஆகிருக்கு நம்ம எவ்வளோ ஆயில் போட்டோம் எல்லாம் அதில் உறிஞ்சிரு உறிஞ்சிருச்சு இன்னும் கொஞ்சம் ரோஸ்ட் ஆகட்டும் ஓகே இது நல்லா ரோஸ்ட் ஆகிடுச்சு இதை வந்து நான் அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிட போகிறேன் எனக்கு இது இந்த பக்குவம் போதும் ஆனியன் பார்த்திங்கன்னா இந்த அளவுக்கு நல்லா ப்ரௌனாக வதக்கிக்கோங்க இப்படி போட்டிங்கன்னா பருப்போட அந்த ஃப்ளேவரே சூப்பராக மாறிடும் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் இந்த மாதிரி நல்லா டார்க் ப்ரௌனில் இந்த ஆனியன்ஸை வதக்கிட்டு போடுறது ஆஃப் பண்ணிவிட்டு பருப்பில் கொட்டிடலாம் நம்மளோட பருப்பு ரெடி ரசம் தாளிக்கிறதுக்கு பாத் ஒரு பாத்திரத்தில் ரசம் கலவையை ஊற்றி வச்சுட்டேன் இது கொஞ்சம் கொதிச்சு வரும்போது நம்ம தாளிச்சு கொட்டிடலாம் சோறு வெந்துருச்சு வடிகட்டிடலாம் ரசம் தாளிக்கிறதுக்கு கொஞ்சம் ஆயில் ஆயில் நல்லா காஞ்சிடுச்சு கடுகு நான் ரெண்டே ரெண்டு வெந்தயம் போடுவேன் காஞ்ச மிளகா அப்படியே பொறிஞ்சிட்டு இருக்கும் போதே ரசம் வந்து நல்லா பொறிக்க ஆரம்பிச்சு இதில் சேர்த்துருங்க அந்த புகை வந்து கேமரா லென்ஸ் ஃபுல்லாக இதுவாகிடுச்சு நல்லா கொச்சிட்ருக்க ரசம் கொஞ்சமாக கொத்தமல்லி லாஸ்ட்டில் ஒரு சிட்டிக்கு அளவுக்கு வெள்ளம் சேர்த்துக்கோங்க இது நொறைச்சிட்டு வரதுலையும் ஆஃப் பண்ணிடுங்க நான் கொஞ்சமாக ஒரே ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு பருப்பு போட்டேன் இந்த கொதிச்சு வந்துட்டு ஆஃப் பண்ணோடனே இம்மிடியட்டாக மூடி வச்சுருங்க இப்போ அந்த அரோமாலாம் அப்படி தங்கிடும் ஸோ சமையல் வேலை வந்து ஆல்மோஸ்ட் முடிஞ்சிருச்சு இந்த பாவக்கை மட்டும் சிப்ஸ் ஃப்ரை பண்ணணும் அப்படிலாம் பிடிக்கணும் அவ்வளோதான் பட் ஆனால் வந்து கிச்சன் கொஞ்சம் மெஸ்ஸியாக இருக்குது கடை 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 க்ளீன் பண்ணிடலாம்
பாவக்காய் சிப்ஸ் ஃப்ரை பண்ணுறதுக்கு ஆயில் நல்லா சூடாகிடுச்சு பாவக்காய் ஒன் பை ஒன்னாக போட்டு நல்லா ஃப்ரை பண்ணலாம் ஒத்து ஒத்தையாக போடுங்க அப்போ தான் நல்லா கிறிஸ்பியாக வரும் நம்மளுக்கு அளவுக்கு நல்லா கிறிஸ்பியாக ஃப்ரை பண்ணிக்கோங்க சார் எல்லாத்தையும் பொறிச்சுட்டு சூப்பராக சிம்பிளாக ஒரு வெஜ் மீல்ஸ் வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு ஒயிட் ரைஸ் ரசம் பருப்பு சேப்பக்கிழங்கு ரோஸ்ட் பாவக்காய் சிப்ஸ் தயிர் சுட்டு அப்பளம் நான் எப்படி சாப்பிடணும்னு நான் சொல்லி காமிக்கிறேன் ஃபஸ்ட்டு இது ஓரங்கள் எல்லாத்தையும் நகட்டிடணும் நல்லா ஸ்லீவ்லாம் தூக்கி விட்டுக்கோங்க மேலே அப்பளத்தை எடுத்து ஓரமாக வச்சுருங்க ரைஸை வந்து நெய் வந்து உருக்கி இருக்கணும் நெய் ஸோ ஃபஸ்ட்டு கொஞ்சம் நெய் போட்டுட்டு பருப்பு நம்ம தானே சாப்பிட்றோம் சார் கை விட்டே எடுத்துக்கலாம் இதுக்கு வந்து சைடிஷ் எதுவுமே தேவையில்லை ஃபஸ்ட்டு பருப்பு சோறுக்கு எதுவுமே தேவையில்லை எனக்கு இப்போவே மவுத் வாயிலேருந்து தண்ணி தனியாக வர ஆச்சிச்சு வாய்ப்பே இல்லை சாம்பார் வத்த குழம்பு இதெல்லாம் இருந்துச்சுன்னா அதை ஃபினிஷ் பண்ணிடுங்க கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ரைஸ் எடுத்து இப்போ ரசம் ஊற்றி காமிக்கிறேன் அவங்களுக்கு ரசம் போட்டு பொரியல் கொஞ்சம் அப்புறம் சிப்ஸ் பொரியலோடு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி எனக்கு கருவேப்பில்லை கொத்தமல்லிலாம் சேர்த்து சாப்பிட்றதுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் பாவம் கேமராமேன் கொஞ்சம் அப்பள உடச்சிக்கலாம் கொஞ்சமாக சோறு எடுத்து தயிர் தயிர் வந்து மஸ்ட் ஆஃப்டர் எனி மீல் நல்லா கெட்டியாக வீட்டில் உற ஊற்றுங்க தயிர் இந்த ரசம்லாம் ஐ மீன் சாரி இந்த சோறு வந்து சாம்பார் சாதம் வத்த குழம்புக்குலாம் கரெக்டாக இருக்கும் ஓகே நம்ம நினச்சிப்போம் சாம்பார் வத்த குழம்புலாம் இருக்குன்ட்டுன்னு சூப்பராக இருக்கு நானே வந்து சமைச்சதுனால நல்லா இருக்குன்னு நான் சொல்கிறேன்னு நினைக்காதீங்க சிம்பிளாக இருந்தாலும் சூடாக சாப்பிடும்போது செம்மையாக இருக்கு கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் உங்கள் எல்லாருக்கும் ரொம்ப பிடிக்கும் இந்த சிம்பிள் வெஜ் மீல்ஸ் வந்து உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள் இந்த வீடியோக்கு ஒரு லைக் கொடுங்க கண்டிப்பாக இந்த ரெசிபி எல்லாமே நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக ரொம்ப பிடிக்கும் நான் இன்னொரு வீடியோவில் உங்கள் எல்லோரும் சந்திக்கிறேன் இந்த வீடியோ பார்த்ததுக்கு மிக்க நன்